Si no te está yendo genial ahora como emprendedor, realmente eres malo. Tú tienes tu punto de vista. Yo solo quiero ser feliz, ¿tú no? Y realmente me ha llevado a este punto, así que si hay alguien en el mundo entero a quien tengo que agradecerle por todo este trabajo en mi negocio es Gary Vaynerchuk y él está aquí. Gary, al escenario, muchacho. ¿Cómo estás? Bienvenido a Big Summit por segundo año, nos encanta tenerte de vuelta. Hello. Hello. Hola. Hello, Bit Hola, Big Summit. Uh, <laughs> thanks for having me. Um, Gracias por recibirme. So entonces, teniendo la sensación de cómo la gente ha estado tuiteando sobre el evento, eh, entiendo más o menos con claridad quién está aquí presente, así que quiero hacer preguntas y respuestas hoy. Antes de avanzar, ustedes dijeron que tenía gente que distribuía los micrófonos, ¿no? A lo mejor hacemos eso dentro de 15, 20 minutos, así que estén preparados, ¿no? Porque vamos a hacerlo. Levanten la mano si tienen una pregunta cuando llegue a ese punto. Y quiero hacer preguntas porque, miren, lo que yo creo que es súper importante sobre cuando produces contenido o cuando hablas. De hecho, es un buen punto para empezar. Yo creo verdaderamente que la mayoría de este salón no está logrando lo que quiere lograr, si no lo están logrando. Así que si estás aquí y no has logrado una audiencia suficiente o ingresos o lo que sea en lo que estés pensando, lo más grande que he visto en los últimos 12 años que he estado prestando atención profundamente a los creadores, para que tengan contexto, fue genial ver a Rob Sand CEO y fundador de VidIQ, también de una compañía llamada Vidler, que es la plataforma a donde yo cambié mi programa de vino. Yo empecé, yo empecé con un programa sobre vino el 21 de febrero de 2006, un año después de que había empezado YouTube. 99% de los videos cuando yo empecé en YouTube eran tomados de televisión o videos muy rápidos de menos de un minuto, pretendía ser graciosos y ese tipo de cosas. Yo me senté, hice un programa de 25 minutos. En ese momento había niños, nerds de la tecnología, yo hice un programa de 25 minutos sobre vino, yo catando vino, y durante los primeros 18 meses apenas alguien lo vio, prácticamente nadie. Así que es interesante para mí estar en este evento, sabiendo que hay mucha gente que está creando. Pero lo que sin duda para mí es un buen punto de inicio es que me impacta cuántos creadores invierten todo su tiempo siendo egoístas con su material. 99% de los emails, mensajes directos y conversaciones en, con, en conferencias como estas es cómo empiezo, cómo empiezo, cómo yo Get more subscribers. Obtengo más suscriptores. Como yo obtengo más engagement, más interacción. Como yo consigo más dinero de las marcas. Como dejo mi trabajo y hago esto a tiempo completo. Como yo, 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 yo. Así que sin conocer a la mayoría de ustedes de forma alguna, les digo que voy a pensar que 95% de este salón no va a conseguir lo que quiere porque todo, todo lo que están haciendo está filtrado de forma egoísta y la única forma de realmente conseguir una victoria masiva en este juego que es sorprendente. Una época en la que vivimos puede ser un creador y vivir tu vida, ganarte la vida con eso. Pero el problema, por el otro lado, es que cualquiera puede hacerlo y crea una dicotomía muy interesante de oferta y demanda. Eso es, oferta y demanda. Cualquiera. Mañana puede hacer cosas con slime, o un bloguero de viajes, experto en negocios, o un emprendedor. Cualquiera puede hacerlo. El problema para todos aquí es que cualquiera puede hacerlo. Entonces, ¿quién va a tener la atención de la gente? Muy simple y caen en un grupo muy básico. Es, uno, bueno, la segunda mayor vulnerabilidad para los creadores aquí y la gente que está escuchando, viendo esto, es yo, 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 yo. yo. Y segundo, es que no es la verdad. Para mí, una de las cosas más interesantes que veo todos los días en este espacio es la gente que piensa que finge hasta que lo logres, y eso se va a sentir real. 
Hay tanta gente fingiendo porque sienten que tienen que inflar su historia, su contexto, de lo que son capaces de hacer, sus consejos, para poder destacar. Y de hecho, es exactamente la razón por la que no lo van a lograr. Cualquiera que trate de ser un coach de vida, un life coach, un experto, eh, un experto en emprendeduría, la mayoría de esta gente no ha creado nunca un negocio. Ojalá yo pudiera ser quarterback de un equipo de la NFL, pero no puedo y todos lo pueden ver y está demostrado, pero lamentablemente con... Para ser emprendedores, no hay que demostrarlo. Lo pones allí en tu perfil de Instagram y entonces ya lo eres. La mayor ventaja para todos aquí que tengan más de 40 años como yo es que ya vivimos por deterioro económico. El colapso económico pasó uno en 2001, pasó uno en 2007, dos, uno tras otro. Y si tienes suficiente edad, pues también viviste el del año 92. Ese fue el peor. Jimmy Carter fue un desastre. Vivimos eso. Así que lo anticipamos de forma diferente que si tienes menos de 32 años y no puedes. Porque si solo has vivido la vida profesionalmente en un ambiente donde la economía ha estado floreciendo, no te das cuenta de lo que puede pasar. Y es que mañana en la mañana te puedes despertar y tener un evento como el de Bear Stearns en el mundo financiero, algún tipo de situación que comienza el inicio del colapso de la economía. Y repentinamente los mensajes directos que recibías de aquel té de desintoxicación o Pepsi o Coach se detienen. Y si todo tu dinero viene de tu audiencia, déjame decirte lo que pasa cuando colapsa la economía. La gente ya no quiere comprar una camiseta de 22 dólares que tiene una frase graciosa. Las grandes marcas no invierten dinero porque no lo tienen, no lo meten en el mercado. Así que un par de cosas quiero decir aquí. El contexto es lo que impulsa gran parte del éxito. Cuando lees todos tus comentarios de tu contenido, recibes contexto de tu audiencia. Y eso te ayuda a pensar en el siguiente lugar donde puedes llevar tu historia, lo que estás contando, en lugar de crear y adivinar. Pero tienes que hacer el esfuerzo de leer los comentarios. Contexto, entendiendo lo que está pasando ahora en la economía mundial, todo esto está creciendo, pero está creciendo en un momento de gran crecimiento económico. Así que si estás sentado aquí y tu estrategia es, yo voy a dejar mi empleo y voy a entrar en esto, o ahora estoy ganando 80 mil al año haciendo esto, pero estoy a punto de pasar a medio millón, tienes que ponerlo en contexto con el momento en el que estamos. Lo digo a los empresarios todo el tiempo, no quiero ser demasiado duro, pero si no te está yendo genial ahora como empresario, eres realmente malo. Este es el momento más fácil en la historia para ser ganador y tienes que ponerlo en contexto. Un par de cosas. A lo mejor empiezas ahora, llevas tres meses nada más, no has tenido tiempo de tener gran éxito. Okay, pero si has intentado como emprendedor por los últimos cinco o seis años y no está funcionando, tienes que ir a buscar un empleo. La mayor vulnerabilidad de la gente es el yo. La razón por la que yo siempre gano es porque me pregunto, ¿qué puedo hacer yo por ti? No la persona que tiene 11 millones, no, la persona que tengo al lado. Porque el karma, hacer lo correcto, ser bondadoso y ser un ser humano siempre gana al final. Siempre. Es así. Porque lo que no sabes es que la persona a tu lado puede tener 48 suscriptores, pero su tía... Oh, maneja grandes cosas. Entonces todo el mundo aquí está pensando de más y inventando en su cabeza desde un punto de vista egoísta. Y la magia haciendo lo correcto, decir hola, ser paciente, pero principalmente lo que te va a acelerar en lo que quieras lograr, sin duda, es que tienes que ser religioso en cuanto a tu audiencia. Honestamente, si están sentados aquí en la audiencia, es inaceptable que no respondan a los comentarios que reciben en su contenido. Miren, va a ser así. Voy a ser súper literal. No me gusta decir cosas definitivas, la vida no es así. Es absolutamente súper negligente y e inaceptable que ustedes estén en, un, en una situación en la que no responden con un gracias o un corazón o algo que tenga sentido y respondes algo con sentido a todos los comentarios que tengas ahora, ya sea lo limitado que sea. Esas siete personas son la razón por la que vas a obtener 17. Y te preocupa conseguir los 10 siguientes que no te conocen y no estás apreciando a esos siete que decidieron ver tu porquería. 
Mi gente favorita aquí son los que dicen, la gente todavía no me entiende, estoy demasiado avanzado, soy demasiado futurista, la gente no me entiende. Si te entienden y creen que eres malo. En serio, me encanta, ¿no? Gary, vengo de un ángulo totalmente diferente. No, Ángel, realmente eres malo. La gente quiere hacer sus propias relaciones públicas para no abordar sus inseguridades y para mí el mercado tiene razón. Si no estás ganando ahora, quiere decir que estás perdiendo, quiere decir que el mercado no, no le gusta lo que estás proponiendo. Pregunta, ¿vas a hacer algo que crees que el mercado lo quiere, pero realmente tú no eres auténtico y honesto? ¿O vas a mantenerte en lo que te gusta y ver cómo funciona? Para mí la segunda opción es increíble y esta es la razón. Mi gran problema con este espacio ahora es que todo el mundo está tratando de ganar un millón de dólares al año. Yo estoy tratando de que la gente entienda de que si ganas 53 mil al año, 92 o lo que sea, haciendo algo que odias, no sería genial si pudieras ganar exactamente el mismo dinero con videos sobre Star Trek o Supreme o ropa yogurt. Para mí, lo que realmente me molesta de este espacio es que la gente no se da cuenta de lo que se llama la cola larga, de long tail, del espacio. Es lo especial de todo esto. Para mí, la persona que está ganando 114 mil dólares al año y no le gusta, siente una gran pasión, en cambio, sobre streetwear y él o ella está tratando de crear contenido online. Siempre trato de convencerlos. Estás ganando 114. ¿Puedes ver lo que estás gastando? Tal vez vives un poco más humilde y solo necesitas 82 mil. Porque si es así, entonces puedes llegar más rápido a ser feliz y una vez que entres en ese juego de ganar 82 y empezar a obtener negocios con marcas, luego vuelves a subir porque tu energía se destapa y tenemos un gran problema. El gran problema es que estamos creando costos de infraestructura alrededor de nuestra vida y mucha gente aquí está contratando gente de postproducción, alguien de relaciones públicas, creando un equipo y no hay ingresos solo para dar la impresión. El mercado decide. No tu coach de autoestima. ¿Entiendes? El mercado, si eres tan bueno, tan buena, vales 500 dólares la hora como diseñador, diseñador, editor, bien si la gente lo paga. Y si no es así, si estás viviendo en una torre de ébano en tu cabeza y crees que vales 500 dólares, por eso 99% de la gente pierde. Compran cosas que no necesitan, quedan atrapados en ese negocio. Es un juego malévolo. Me han oído hablar mucho de moverse de vuelta a la casa de los padres. O, y lo digo porque, mira, mudarte de vuelta al sótano de tus suegros como hombre toma una humildad y confianza que la gente no tiene, la mayoría no lo tiene. ¿Qué edad tienes tú? 38. Ok. Esa va a ser la razón, la base esencial por lo que vas a ser feliz en los próximos 70 años. La gente literalmente no está dispuesta a dar un paso atrás para ser más feliz hacia adelante porque se preocupan que sus amigos de la escuela en Facebook se van a burlar de ellos porque viven en el sótano o en la casa de sus suegros. En serio. Bueno, dale, habla. No, y, y, I mean, that's sí, sí, I'm así estaba yo. I yo tengo un MBA, un MBA, un MBA, soy Marine, One, y dije, ¿qué va a pensar la gente? Point. Y en un punto dije, bueno, I nada, olvídalo. It just doesn't matter, bro. Es que simplemente yeah, no like, importa, hermano. They're not Ellos no están life. viviendo tu vida. So, you're right. So, oh, tú siempre dices que la gente uh, te ofrece un café o almorzar y que no tiene valor. Sí, mira, no me gusta cuando la gente lo hace de una forma, yo odio la gente que en este momento en el tiempo todavía cree que me puede marear. Sí, me, me y respetan con esa osadía que creen que me están engañando con su gran presentación. Te voy a hacer un gran favor, te voy a recoger en el aeropuerto y te voy a llevar a tu hotel. Y yo, mira, muchacho, estoy cansado. Yo necesito darte consejos durante 40 minutos después de que salgo de un vuelo de 7 horas para que me lleves a mi hotel. No es que no valga la pena, es que odio cuando la gente finge y lo presenta como que me están dando algo. Es mucho más probable si lo piden con autenticidad.